हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं एन आई ओ एस डी एल एट वीडियो लेक्चर सीरीज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एन आई ओ एस डी एल एट सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है तो इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आप क्लिक करके कोर्स पाँच और कोर्स पाँच के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं तो आप वो जरूर देखें साथ साथ में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर भी आप जान सकते हैं नीचे उसके लिए भी लिंक दी हुई है और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें जरूर चेक करें उसे और जरूर देखें आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे स्टार्ट करेंगे अपनी अगली इकाई जो कोर्स पाँच सौ तीन ब्लॉक वन इकाई तीन भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण तो इसके इंट्रोडक्शन में इकाई तीन के इंट्रोडक्शन बताया गया है कि जब भी कोई इसमें यह बात बताई गई है कि चार पाँच साल के बच्चे की जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है यानी किस तरह से वो भाषा सीख लेते हैं उससे हम कई चीज़ें शिक्षा भाषा को सीखने के बारे में जान सकते हैं उसके सीखने और समझने के बारे में समझ सकते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे काफ़ी कुछ कि भाषा का अर्जन कैसे होता है यानी कि बच्चा भाषा के बच्चे के भाषा की विकास की प्रक्रिया क्या है और भाषा का प्रथम भाषा हम किस प्रकार सीखते हैं अर्जन प्रक्रियाएँ कैसे होती हैं और द्वितीय भाषा से उसका क्या संबंध होता है कक्षा में भाषा कैसे सिखानी चाहिए शिक्षण की समस्याओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील कैसे आप बन सकते हैं ये सब चीज़ इसमें जानने को मिलेंगी आपको तो थ्री पॉइंट टू से ये स्टार्ट है एक्चुअली टॉपिक इसका और प्रथम भाषा अर्जन ये थ्री पॉइंट टू स्टार्ट है यहाँ पर बताया गया है कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके स्टार्ट में जैसे कि एक उन्नीस में किसी बच्ची के बारे में बताया गया है जिस और उसमें बताया गया है कि उसको काफ़ी समय तक कैद करके रखा गया कम से कम बीस महीनों तक वह एक कमरे में रहती थी और उसे किसी भी बात की इजाज़त नहीं थी और केवल ना टीवी और वीडियो भी उसको नहीं मिलता था केवल उसके ना उसका जो एक मानवीय संपर्क था वो केवल एक उसकी माँ थी जो उसे खाना खिलाया करती थी उसके पिता को उसकी आवाज़ पसंद नहीं थी इसलिए उसे वह अक्सर पीटा करते थे इस वजह से उसको ऐसा रखा जाता था और जब वह मिली तो वह बोल नहीं सकती थी और कई वर्षों बाद उसको जब बोलने में जो भाषा की जो समर्थता थी वो नहीं थी जबकि वह सामान्य भाषा के सामान्य घरेलू परिवेश में रखा गया था उसको तो एक एग्जांपल ये दिया गया उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया एक और बच्ची का जिसमें बताया गया है कि जब वह जब एक संध्या नाम की एक लड़की का बताया गया है कि जो बीस वर्ष की थी तो उसके साथ एक कारगो दुर्घटना हो गई थी जिससे उसके सैर के जो सिर का जो बायाँ हिस्सा है उसमें चोट लग गई जिसकी वजह से उसकी जो भाषा की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई वाक्य ढंग से नहीं बोल पाती थी वो इसमें बताया गया है उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक चार साल की बच्ची का उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वो चार साल की बच्ची अपने घर में हिंदी अंग्रेजी पंजाबी और मंडयाली मंडयाली जो भाषा है हिमाचल प्रदेश की भाषा है वो बोल बोली जाती थी उसके घर में तो वो इन भाषाओं को सुनती थी और बोल लिया करती थी इनको सहज थी इन भाषाओं में उसके बाद वह ढाई साल की थी जब वो कर्नाटक जाना हुआ उनका और घर में तमिल एक आया काम करती थी एक आया जो तमिल भाषा बोलती थी वो काम करती थी और इस वजह से उसको देखते देखते वह तमिल भाषा सीख गई उसके स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त भी तमिल थे तो इस तरह से परिणाम यह हुआ कि वह कन्नड़ तमिल भी उसने सुनना शुरू कर दी और आज ये स्थिति थी कि वह अपनी नौकरानी से ज़्यादा जो तमिल में अच्छे से बात करती थी और अन्य भाषाओं को भी बोल लेती थी जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी भी आती थी तो एक तरह से उसने कई भाषाएँ इस तरह से सीख ली तो इसमें ये बताया गया है कि इन उदाहरणों से एक चीज़ स्पष्ट है कि आ, हम जो भी भाषा अर्जित कर लेते हैं वो अपने चारों ओर सुनते हैं या फिर आ, मतलब ये हम ऐसे ही सीख लेते हैं कि हमारे चारों तरफ बोली जा रही है या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो रचा गया है जो जैविक संरचना है एक मनुष्य होने के नाते वो ऐसी है कि हम भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं तो इसमें एक बात निकल के आई है कि कोई भी भाषा ऐसी नहीं सीखी जा सकती क्योंकि उसके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिला उनको जो हमने एग्जाम्पल देखे वातावरण के बिना उनको नहीं सीख पाए जबकि दूसरी तरफ एक बच्ची ने जो कई भाषाएं सीख ली उसका कारण ये था कि होमना जो लड़की थी जिसने बहुत सारी भाषाएं सीखी किसी शिक्षण के बिना किसी प्रयास के आसानी से जो घरेलू परिवेश में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाएँ थी वो सीखी उसने इसका कारण ये है कि जैविक संरचना हमारी ऐसी है कि हम ऐसे बने हुए हैं जिससे कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं और सीख सकते हैं और भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था अटिक बहुत अधिक जटिल है चार साल की बच्ची एक एक नहीं बल्कि कई भाषाएं सीख लेती है उसके व्याकरण समझ लेती है तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि हम जन्मजात कुछ ऐसी एबिलिटी है हमारे अंदर क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं और सीख सकते हैं बस इसको ऐसे समझें कि 
एक जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए एक पर्याप्त तो वातावरण चाहिए माहौल चाहिए उसी प्रकार से एक अच्छा वातावरण अगर मिले तो कोई भी भाषा को सीखना मुश्किल नहीं है प्राथमिक कक्षाओं को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को मातृभाषाओं में बोलना बोलने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करें उनको माहौल दें और इससे वो सीख कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और इससे एक अच्छा माहौल बनेगा बहुभाषिता का और भाषिकता का और कई तरह की फ़ायदा होगा इससे ये बताया गया है थ्री पॉइंट टू पॉइंट वाइन में भाषा के लिए मानव शरीर की जैविक अनुकूलता के बारे में बताया गया है तो इसमें बताया गया है कि मानव जाति की जैविक संरचना भाषा के लिए बिल्कुल अनुकूल है इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है उसे सुन सकता है उनको समझ सकता है दुनिया भर के सभी भाषा भाषी इन्हीं अंगों की सहायता से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो ये इसमें बताया गया है शारीरिक तौर पर अब बोलने के बारे में इसमें बताया गया है कि ध्वनियों के उच्चारण से मुक्ता फेफड़ा स्वर यंत्र जो हमारे होते हैं ग्रसनी होती है एक इसमें बताया गया है मुँह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक शारीरिक अंगों के बारे में बताया गया है जो बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बोलने के दौरान हवा इन अंगों से ही बाहर निकलती है और मानव स्वर यंत्र की बनावट विकसित पशुओं की तुलना में काफ़ी सरल होती है जिससे हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है ये मानव मुख की बारे में बताया गया है मानव स्वर यंत्र के बारे में मानव स्वर यंत्र की एक दूसरी विशेषता यह है कि ये वयस्क मानव स्वर यंत्र वयस्क चिंपांजी और तीन माह के मानव शिशु के स्वर यंत्रों से नीचे स्थित होता है तो ये एक शारीरिक बनावट के तौर पर इसको समझाया जा रहा है कि कैसे मदद करता है ये और हालांकि स्वर यंत्र के नीचे कुछ भोजन नीचे होने से भोजन के कारण सांस रुक जाने का खतरा हमेशा बना रहता है और लेकिन उसके नीचे होने से ध्वनियों के उच्चारण के लिए ग्रसियों में ग्रसनी में जीव के पिछले भाग को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है इसी तरह मुँह की ध्वनियों के उच्चारण के लिए भी महत्वपूर्ण है हमारा मुँह हालांकि अपेक्षा छोटा है लेकिन इसके अंतर्गत ऊँट दांत जीव और जबड़ा आ जाते हैं जिसका प्रयोग ध्वनियों के उच्चारण में होता है तो एक शारीरिक बनावत को समझाया गया है इतना कोई वैसा मुश्किल नहीं है आप पढ़ लें इसको समझने के बारे में बताया गया है भाषा समझने के लिए मानव मस्तिष्क निहायत ही अनिवार्य अंग है अब अन्य बहुत से जानवरों की तरह मनुष्य का मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है ये आपने कहीं पहले भी सुना होगा कि मनुष्य का दो हिस्से होते हैं उसके दिमाग के उच्च भागों को कहा जाता है सैरब्रम जैसे मुर्गा या प्रमस्तिष्क कहा जाता है और निम्न भाग को कहा जाता है मस्तिष्क और उच्च भाग को कहा जाता है मूर्गा यानी कि प्रमस्तिष्क सैरब्रम तो यहाँ पर मस्तिष्क स्तंभ बताया गया है ब्रेन स्टीम जो कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है हमारा सांस और धड़कन को नियंत्रित करते हुए शरीर को यह जिंदा रखता है प्रमस्तिष्क हालांकि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है लेकिन जीव को उनके परिवेश से जोड़ने में ये सहायता करता है प्रमस्तिष्क भी दो प्रमस्तिष्क की है अर्वृत्तों यानी कि सेरेब्रल हेमिस्पिर में बटा होता है और बायाँ जो लेफ्ट और राइट हेमिस्पेयर जिसे बोलते हैं बायाँ अर्धवृत्त होता है ये अर्धवृत्त आपस में बहुत सारे पुलों के माध्यम से जुड़े होते हैं तो एक दिमाग की संरचना को यहाँ समझाया गया उनका अब इसका क्या कनेक्शन है वो आपको पता चलेगा आगे चल के बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में जो अनुभव होते हैं उनका बोध हमें बाएं प्रमस्तिष्क अर्धवृत्त से होता है तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है किस तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है उनका क्या रोल है शरीर के बाएँ हिस्से में जो अनुभव होते हैं हमारे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें उनका बोध दाएँ प्रमस्तिष्क अर्धवृत्त से होता है अध्ययन से हमें यह भी बताते हैं कि दाएं हाथ से काम करने वाले नब्बे प्रतिशत और बाएं हाथ से काम करने वाले सत्तर प्रतिशत लोगों की भाषा बोलने और समझने की क्षमता मस्तिष्क के बाएं अर्धवृत्त में होती है यानी कि लेफ्ट हेमिस्पेयर में होती है तो एक दिमागी संरचना के बारे में यह बताया गया है किस तरह से वो अफेक्ट होती है जैसा कि मैंने वो बच्ची का एग्जाम्पल बताया था जिसके सर में चोट लगी और उसके बा के बोलने की क्षमता में परिवर्तन आ गया था तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है अब परिवेश की भूमिका को आगे बताया गया परिवेश की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें समय के साथ चार वर्षीय बच्चा घर में भाषाएं सीख लेता है बहुत सारी क्योंकि उसको माहौल मिलता है इससे पहले हमने जो उदाहरण देखे जो दो बच्चियों के उनको पर्याप्त जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो भाषा सानिध्य के महत्व को स्पष्ट करते हैं कि क्योंकि उनको माहौल नहीं मिला इसलिए वो दोनों ही बच्ची सीख नहीं पाए जो मैंने इससे पहले उदाहरण दिया था आपको इस प्रकार भाषा अर्जन के लिए स्वाभाविक मानवीय पूर्वानुकूलता निर्मित करने के लिए एक भाषा समृद्ध परिवेश की आवश्यकता है तो वही भाषा के एक अच्छे माहौल की बात की गई है बच्चों को आसपास के व्यक्तियों से बातचीत करना किताबें पढ़ना गीत सुनकर सुनाना दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना संगीत सुनाना दीवी दिखाना आदि की 
महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें अब इसमें एक यह एक उदाहरण और दिया हुआ है एक बच्ची का जो कि गूंगी और बहरी थी वह कोई भाषा नहीं जानती थी और नाइनटीन थर्टी में यानी कि उन्नीस सौ तीस में वह साढ़े छः साल की थी जब वह मिली उसने अपना अधिकांश समय अपने माँ के साथ अकेले अंधेरे कमरे में बिताया था जब उसे सामान्य परिवेश में भाषा का सान्निध्य मिला तो उसने बहुत जल्दी ही भाषा बोलना शुरू कर दिया और दो साल में ही वो इतनी भाषा सीख गई जो कि लगभग छः साल लगते हैं जिस भाषा को सीखने में जब वह साढ़े आठ साल की हुई तो भाषा के आधार पर उसने दूसरों से बच्चों से अलग रखना संभव नहीं रह गया अब इसमें यह हो गया कि भाषा सीखने के लिए एक भाषा समृद्ध परिवेश की आवश्यकता होती है साथ ही भाषा सीखने की उपयुक्त और निश्चित आयु भी होती है जो कि मुख्यतः दो से चौदह साल तक की बताई गई है यानी कि इस उम्र में बच्चे सहजता से भाषा सीख लेते हैं और समझ लेते हैं अब जो तेरह वर्ष की अवस्था में भाषा अब इससे पहले जो उदाहरण मैंने बताया था जो बारह वर्षों तक रही नहीं भाषा के संबंध में जो बताया था मैंने और तेरह वर्ष की अवस्था में भाषा के संपर्क में बच्ची आई तो इसलिए वह ठीक से यानी व्याकरण दृष्टि से कोई बात को बोलना नहीं सीख पाई जबकि जो ईसा बेल जो इस अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया आपको छः साल की अवस्था में भाषा के संपर्क में आई इसलिए उसने दो साल में ही अन्य बच्चों की तुलना में बोलना सीख लिया और इसी क्रम में अब ये भी देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ अपना देश छोड़कर जब किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं बड़ों के कंपेयर में और ये तमाम परेशानियाँ प्रकृति द्वारा भाषा सीखने के लिए एक सुनिश्चित आयु सीमा के कारण होता है यानी कि हम इस तरह से बनाए गए हैं भगवान के द्वारा हमारे शरीर को इस तरह से रचा गया है जेनेटिकली कि भाषा सीखने का एक टाइम होता है उस निश्चित समय के अनुसार भाषा सीखने में क्रिटिकल पीरियड के महत्व का पता इस बात से चलता है कि अगर किसी बच्चे के मस्तिष्क में बाएँ परामस्तिष्क अर्धगत जो किसी भाषा संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है लेफ्ट जो हेमिस्फेयर बताया गया है में चोट लग जाती है तो उससे भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं यानी उसके जब ऐसा हो जाता है चोट लगने से उसको काफ़ी परेशानी होती है एक वयस्कों के समस्या से उभरने में पूरा समय लग जाता है जीवन लग जाता है और कहने का मतलब ये है जब भाषा सीखने की उपयुक्त अवस्था गुजर जाती है तो मस्तिष्क धीरे धीरे भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक जो प्राकृतिक जो क्षमता है वो खो देता है यानी कि एक स्थिति होती है भाषा सीखने की उस उम्र के गुजर जाने के बाद इसको सीखने में थोड़ी परेशानी होती है भाषा सीखने के परिवेश की भूमिका के अध्ययन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है और इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि अब लोगों से ऐसी बात निकल के आएगी यदि बच्चे बड़ों की बातचीत सुनकर उनका अनुकरण करें बड़ों द्वारा कराए गए भाषा अभ्यास को केवल रटकर बोलना सीखते हैं तो वो निमिटेड वाक्य सीख पाते हैं इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो जिसमें एक पिता अपनी बच्ची को पापा कहना सिखा रहा है उदाहरण बताया गया है तो वो किस तरह से बोलती है ये आप देख सकते हैं अब इसमें है, आगे आपको यही बताया गया है कि बच्चे के दौरान और अनुकरण के कारण कई चीज़ें की गई हैं माता पिता द्वारा बच्चों को जो बोलना का एक क्रम होता है उसमें गलतियाँ सुधार करता है वो बाकियों हम हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं कि शुद्ध वाक्य कैसे बोलना सिखाएं जैसे कि मम्मी सो रहा है बच्चे जब बोलता है तो हम उसको शायद ना सुधारें लेकिन यदि बच्चा बोलता है कि आज मंगलवार है जबकि अगर सोमवार होता है तो हम उससे कहते हैं कि आप अपने सुधारें आज सोमवार है ना कि मंगलवार तो इस तरह की चीज़ें हम सुधार करवाते हैं बच्चे को संक्षेप में यानी कि पूरा पूरा वाक्य न तो इसमें ये बताया गया कि बच्चों को आप इस तरह से सिखाएँ कि बच्चों को पूरा वाक्य न सिखा कर उसको संज्ञा और मुख्य क्रिया सिखाएँ तो वे जल्दी सीखेंगे जब इस उम्र पर होते हैं पूरे वाक्य की जगह इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बच्चे को भाषा सीखने के लिए उसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वाक्यों को सुनने की जरूरत नहीं है वो छोटे छोटे वाक्यों को सुनकर भी चीज़ें सीख सकता है जैसे कि आप उसको सिखाते हैं कुछ एक वर्ड सिखा देंगे जिससे मुझे बोलिए कि जाना है तो वो बोलता है जाना आना कम गो तो एक एक वर्ड से जरिए काफ़ी वाक्य निकल कर आ जाते हैं पूरे वाक्य की जगह तो इस तरह से एक सीखने की प्रक्रिया परिवेश बताया गया है कि आप जैसा परिवेश देते हैं उस हिसाब से सीखने की एक प्रक्रिया बनती है तो बस इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेलाइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें